நாம் பார்க்கக்கூடியது தொகை நுண் கணிதம் இது வந்து பிஸ்னஸ் மேக்ஸுக்காக பார்க்குறோம் வணிக கணிதம் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படி கொஞ்சம் தனித்தனியாக எடுக்க முடியல பட் ரொம்ப ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது பார்ட் ஃபோர் இதில் வந்து செகண்ட் திடீர்னு செகண்ட் வால்யூம் எடுக்கிறீங்கன்னு நினைக்குவேன் சாரி ஃபஸ்ட் வால்யூமு செகண்ட் யூனிட் எடுக்கிறேன் சைட் பை சைடு எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஏன்னா ரொம்ப லைன் பை லைன் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்தோம்னா போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரம் முடிக்க முடியாது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறது என்னென்னா ரெண்டு யூனிட்டை கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கவர் ஆகும் மோர் ஓவர் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் அதுக்காக நம்ம இப்போ வீடியோ போட்டுட்டு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்காம செகண்ட் யூ யூனிட் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லினா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடலாம் ஸோ தொகை நுண் கணிதம் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷில் இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு அறிமுகமான ஒரு சாப்டர் தான் புதுசாக ஒன்றும் நீங்கள் படிக்க போகிறதில்ல ஏற்கனவே லெவன்த்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ தொகையிடல் என்பது வகையிடலின் எதிர்மறை செயல்முறையாகும் இந்த டெஃபினேஷன் கூட உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென்த்தில் கனம் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த கொஷின் வந்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் தான் கேட்டிருக்கு பட் நம்ம அதை எதிர்பார்க்கல வருவோங்கிறத நம்ம எதிர்பார்க்கல அவ்வளோதான் பட் அதுக்காக அந்த கொஷின் ஏன் வந்தது அப்படின்னு நம்ம கவர்மெண்டில் கேட்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா புக்கில் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற மாதிரி எல்லாமே நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணத்தில் தான் அந்த மாதிரி கொஷின் எல்லாம் அவங்க வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம எகேன்ஸ்ட் ஆகிறத விட நம்ம மாறிக்கணும் எல்லா எல்லாமே எல்லா சாப்டர்லேயும் எல்லா டெஃபினேஷனையும் ஒரு முறை பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுல இந்த முறை கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துட்டால் கண்டிப்பாக வந்து கொஷின் பேப்பர் ஈஸியாக தான் இருக்கும் பப்ளிக் கொஷின் அப்படிங்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அதில் கோத்ரூ பண்ணி கொஞ்சம் கவனமாக படிக்கணும் ஸோ தொகையிடல் என்பது வகையிடலின் எதிர்மறை செயலாகும் இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறதா இன்டகிரேஷன் இஸ் த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டகிரேஷன் ஈஸ் த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் இது சம் செய்கிறப்போ அவனுக்கு இன்னுமே எளிமையாக இருக்கும் அண்ட் வி சி த எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் நம்ம ஒவ்வொரு டேர்மையும் தனித்தனியாக இந்த ரூட் எக்ஸ் வந்து கொண்டு போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு போகிறப்ப நான் இந்த இடத்துல வந்து கால்குலேஷன் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் இந்த ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்னா என்ன எக்ஸ் பவர் ஆஃப் ஸோ ஒவ்வொரு டேமுக்கு தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டேன் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு பை எக்ஸ் பவர் ஆஃப் தென் திஸ் ஒன் தென் திஸ் ஒன் கீழே இருக்கிற எக்ஸ் பவர் ஆஃபை என்ன பண்ண கொண்டுறோம் மேலே கொண்டு போகிறோம் அப்போ பவர் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ஆயிரும் இங்கே இங்கே இருக்கிற ஆஃப் மேலே போனால் மைனஸ் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஆஃப் மேலே போனால் மைனஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ டூ மைனஸ் ஆஃப் என்ன த்ரீ பை டூ அதாவது டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ பை டூ ஸோ ஒன் மைனஸ் ஆஃப் ஆஃப் இந்த மைனஸ் ஆஃப் அப்படியே இருக்குது அண்ட் ஏற்கனவே நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இன்டெக்ரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி இந்த ஃபார்முலா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த இடத்துல கூட நான் வந்து இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ஃபார்முலா அப்படின்னு போட்டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் dx equal to x power n plus 1 by n plus 1 plus c. So, using this formula, இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தது இன்டகிரேஷன் நம்ம எடுக்கிறோம் நான் இந்த இன்டகிரல் சிம்பிள் போட்டுட்டு வரல இங்கே வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த இடத்துல இன்டகிரல் சிம்பிள் வந்து எடுத்துக்கு ஜஸ்ட் வந்து இது ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக தான் சைடில் போட்டிருக்கு எடுத்துக்காட்டில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அது வரும் அப்போ இது இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப என்ன வரும் இந்த ஃபார்மில் அப்படி எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் டேர்மும் அது தான் அடுத்த டேர்மும் அதே தான் ஸோ த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் ஃபைவ் பை டூ கீழேயும் ஃபைவ் பை டூ இந்த ஃபைவ் பை டூ இருந்தது இல்லையா இந்த டூவை எங்கே கொண்டு போயிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த டூவை வந்து நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு த்ரீ பை டூ இருக்கும் அந்த டூவை இங்கே மேலே கொண்டு போனதுனால இந்த டூ வந்து எழுத வேண்டாம் இங்கே ஒன் பை டூ இருக்கும் இந்த டூ வந்து மேலே போயிடுச்சு கண்டிப்பாக மறக்காமல் நம்ம என்ன போட்டுக்கணும் ப்ளஸ் சிஓ கேவோ ஏதோ ஒன்று நம்ம போட்டுக்கணும் ஸோ இங்கே
ஸோ மைனஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறப்ப பெரிய எண்ணின் குறி போடுறப்ப என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ப்ளஸ் ஆஃப் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷின் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சப்போஸ் புரியல அப்படின்னா போடுங்க நான் மறுபடியும் திரும்ப வேணாலும் எடுக்கிறேன் நான் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரலாக ரூட் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டி எக்ஸ் இதுவும் நம்ம எப்படி எப்படி எதுக்கும் பவர் ஆஃப்னு எழுதிக்கோ ரூட்னா அப்படின்னா பவர் ஆஃப் பவர் ஆஃப் இந்த மாதிரி பவர் வந்தாவே ஃபார்ம்லா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி அதை ஆட் பண்ணால் ஆஃபோட ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீ பை டூ ஸோ தட் இங்கேயும் ஒரு த்ரீ பை டூ இருக்கும் இந்த இடத்துல வேணால் அந்த கால்குலேஷன் நான் போடுறேன் இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வரும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதுக்கு நம்ம இன்டெக்ரல் வந்து இங்கே எடுத்திருக்கா அப்போ நம்ம ஃபார்ம்லாம் அப்படி எக்ஸ் பவர் இங்கே என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் என்ன வரும் த்ரீ பை டூ அதே மாதிரி கீழேயும் த்ரீ பை டூ வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இன்டு இன்னர் ஃபங்க்ஷன் இதை திரும்பவும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ டூ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எப்போவுமே இன்டெக்ரேஷனில் அப்படி தான் நம்ம ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அது திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டூ டூ எக்ஸினுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்ன டூ ப்ராக்கெட் ஒன்று இல்லையா டூ ப்ராக்கெட் ஒன்று ஒன்னோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்ன ஜீரோ ஸோ இந்த டூ இந்த டூ என்ன ஆயிடுச்சு கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கு இந்த கால்குலேஷன் நம்மளாவே இதை போட்டு பார்த்துக்கணும் ஸோ த செகண்டு எக்ஸாம்பிள் இதோட ஆன்சர் வந்து இதோட முடிஞ்சது ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸாம்பிள் டூ வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ